ബ്രിട്ടീഷാചാര്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആകുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം ഹൗ ബൌട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഐ ഡി നോ വെദർ യു ഓൾ ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻ വാച്ച്ഡ് പാർട്ട് ത്രീ ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് പാർട്ട് ത്രീയുടെ ബാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ട് ത്രീ കാണാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിരിക്കണം ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ലളിതമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് പഠിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി വളരണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ബിഗിനേഴ്സ് ആ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇത് കാണുക നിങ്ങളൊരു ബിഗിനേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇതെനിക്ക് സാധ്യമാകുമോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കുറേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ വിപുലീകരിക്കാമെന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ബിഗിനർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഓ ആ ഹോപ്പ് നഷ്ടപ്പെടരുത് കാരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അല്ല ഇത് മൂന്നാം ഭാഗത്തെ വിപുലീകരിച്ച് കാണുവാനുള്ള വീഡിയോ അല്ല ഇത് ഇവിടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കുറിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും മൂന്നാം ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിലെന്തൊക്കെ വരാം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുവാനാണ് മൂന്നാം ഭാഗം നൽകുക ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലാകാത്തത് മനസ്സിലാകാതെ പോകട്ടെ മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലാകട്ടെ ഒരു ബിഗിനർ ഇത് നിർത്തിപ്പോകരുത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടു തീർക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ അവസാനം എങ്ങനെ പദങ്ങൾ പഠിക്കാമെന്ന് വളരെ രസകരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ മെത്തേഡ് ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ പദങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കുവാനായിട്ടാണെങ്കിലും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക ബ്രിട്ടീഷാചാര്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആകുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം സെൻറ്റൻസ് ആ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുക സാധാരണക്കാരന് പോലും വാക്കുകളെ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടേബിൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് എന്താണ് ഹൗ ടു ഹാസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ടു ആർ ടു ആം ടു എന്നൊക്കെ കണ്ടു ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എപ്പോഴാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ടു ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടേബിൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിവൈഡിങ് ആൻഡ് കോൺക്രോയിങ് വലിയ വാചകങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ സുധാരണ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതിനെ തിരിച്ച് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഓരോന്ന് വേർതിരിച്ച് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ കൂട്ടിയണിക്കിയാൽ മതി കൂട്ടിയണിക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാചകം എന്തെന്ന് നമ്മൾക്കറിയുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു വാചകത്തെ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഓരോ കളറുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഈ ഭാഗം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് വെർബിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ വെർബ് ഭാഗത്തെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഓക്സിലറി അതായത് സഹായക്രിയകളെ വയ്ക്കുവാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഓക്സിലറി അത് ഇവിടെയാണ് വയ്ക്കുക സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വയ്ക്കും ഓക്സിലറി ഇവിടെ വയ്ക്കും വീണ്ടും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബോക്സിലാണ് വേർഡ് നമ്മൾ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ വേഡ് വയ്ക്കുക ഡൂയിങ് വേഡ് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക മൂന്നാം ഭാഗത്ത് ചേർക്കുവാൻ നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാം ഭാഗത്ത് ചേർക്കുവാനായിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യത്തേത് പ്രിപ്പോസിഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ഡിറ്റർമിനർ മൂന്നാമത്തേത് മോഡിഫയർ നാലാമത്തേത് ഹും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആൻസറാണ് വയ
ഒന്നാം ഭാഗവും രണ്ടാം ഭാഗവും പൂരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനോട് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുവോ അത് അവസാന ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടേബിൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഹൗ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും താഴത്തെ ഈ പറയുന്ന ബോക്സിൽ നമ്മൾ മലയാള അർത്ഥമാണ് എഴുതുന്നത് മലയാള അർത്ഥം എഴുതുന്നത് വെർബ് ഫ്രൈസിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥമാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് വയ്ക്കുന്ന ഓക്സിലറിയും അതിനോട് കൂടെ ചേരുന്ന മെയിൻ വേർബും ആക്ഷൻ വേർഡും ചേർന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും താഴെ പച്ച നിറത്തിൽ എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷിൽ നാല് ആശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടു ദർ ആർ ഫോർ ഐഡിയസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൽ ഡു എന്ന ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടേബിളിൽ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡു എന്ന ഐഡിയ ഓക്കെ എന്താണ് ഡൂയിങ് വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണൊരു ആക്ഷൻ വേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വേഡിൽ പ്രവൃത്തിയെ കാണുവാൻ സാധിക്കണം ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന വേഡാണ് ആക്ഷൻ വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രഭാതം മുതൽ കിടക്കുന്നത് വരെ ടിൽ യു ഗോ ടു ബെഡ് യു ആർ ഡൂയിങ് മെനി ആക്ഷൻസ് ബെഡിൽ കിടന്നാലും അവിടെ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷനുണ്ട് പിന്നെ വേക്കപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഡൂയിങ് വേഡ്സ് ഉണ്ട് പറ്റുന്ന എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൂയിങ് വേഡുകൾ അനവധിയാണ് അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി യു ക്യാൻ ഹാവ് മെനി വേഡ്സ് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് ചെയ്യുകയാകുന്നു നീ എന്നാണ് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ഉത്തരങ്ങളാണ് കൊടുക്കുക ചിലർ പറയും ഐ ആം റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ചിലർ പറയും ഐ ആം ടീച്ചിങ് ചിലർ പറയും ഐ ആം വാഷിംഗ് മൈ ക്ലാത്ത്സ് ചിലർ പറയും ഐ ആം ഡ്രൈവിങ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പലതും ഉത്തരമായിട്ട് പറയും ചോദ്യം ഒന്നായിരുന്നു വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് അതിന് ഉത്തരമായി പറഞ്ഞത് റീഡിങ് ടീച്ചിങ് വാഷിംഗ് ഡ്രൈവിങ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിനുള്ള ആക്ഷൻ വേഡുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ് ഒരു ആക്ഷൻ വേഡാണ് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐ ആം വാഷിങ് എന്ന തിരിച്ചുത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൂവിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ വാക്ക് തന്നെയാണ് വാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചും സിങ് ഡാൻസ് സ്റ്റാൻഡ് സിറ്റ് ഈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ആക്ഷൻ വേഡുകളാണ് ഈ ആക്ഷൻ വേഡുകളിൽ ഒരു ഊർജമുണ്ടാകും ഒരു ചലനമുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെൻ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് അത് അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരു പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയാകുവാൻ സാധിക്കുമോ പെൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കെല്ലാം മനസ്സിൽ വരിക ചെയർ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ബോട്ടിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഫ്ലോർ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പ്രവൃത്തിയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഡിക്ഷണറിയിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നൗൺ ആയിട്ടും പ്രവൃത്തിയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ അത് പ്രവൃത്തിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് മധ്യഭാഗത്ത് ഓക്സിലറിക്ക് അപ്പുരത്തും ഇതിന് വരാം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എൻ ജി ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒരു നൗൺ അത് പ്രവൃത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നെങ്ങനെ അറിയും ആ നൗണിയോട് കൂടി ഒരു ഐ എൻ ജി ചേർക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അങ്ങന
ആണ് മനസ്സിലേക്ക് വരിക പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് ഇല്ലേ പ്ലാച്ചിമടയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത് ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ബോട്ടിലിൻ്റെ കൂടെ അയഞ്ചി ചേർന്നാണ് ബോട്ടിലിംഗ് ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗണുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പ്രവൃത്തിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ബോട്ടിലിന് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പച്ച നിറത്തിൽ ആക്ഷൻ വേഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് തറയാണ് പക്ഷേ ഫ്ലോറിംഗ് ഉണ്ട് ഫ്ലോറിംഗ് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് ഉണ്ട് അതും പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് പെണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളുടെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ കുത്തുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തെയാണ് വരിക അതിൽ ഐ എൻ ജി ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയും സർ അതും ഒരു വെർബാണ് എന്ന് പറയും എത്ര പേർക്ക് അതറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക പെൺ എന്നതിലേക്ക് ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് പെന്നിങ് ആക്കുവാൻ സാധിക്കും ഹൗ വി ഹെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹൗ വി ഹെഡ് ഇറ്റ് ബിഫോർ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം വാട്ട് യു ആർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് എനിവേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു തീരുമ്പോൾ പലതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ദാറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് പെൻറ്റ് ബൈ എം ടി എം ടി ആണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പെൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് പെൻറ്റ് ബൈ രഞ്ജിത് പണിക്കർ രഞ്ജിത് പണിക്കറാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു വാക്കിൻ്റെ അവസാനത്ത് ഐ എൻ ജി വന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ആക്ഷൻ വേഡ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവറി തിങ് നത്തിങ് അതിലൊക്കെ ഐ എൻ ജി ആണ് അവസാനിക്കുക അതൊരു ആക്ഷൻ വേഡല്ല ഐ എൻ ജി ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഊർജം കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ വാക്കിലൊരു ചലനം കാണുവാൻ സാധിക്കണം ഇപ്പോൾ റൺ പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചലനം ഒരു ഊർജം ആ വാക്കിലുണ്ട് സിങ് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഊർജം ആ വാക്കിലുണ്ട് തിങ്ക് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിലൊരു ഊർജം ആ വാക്കിലുണ്ട് എന്നാൽ എവരി തിങ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എവരി തിങ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഐ എൻ ജിയിൽ ഒരു ഊർജം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഐ എൻ ജി ഉണ്ടായാലും അതൊരു ആക്ഷൻ വേഡല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ആക്ഷൻ വേഡുകളെ എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് ഈ വീലിയെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് ആക്ഷൻ വേഡുകളെ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമായിട്ട് കാണാം താഴേക്ക് കാണുന്ന ആരോ മാർക്കിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് അവിടെ ഓരോ വാക്കുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ന്യൂ സെൻറ്റൻസ് ബട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് എബോ ദ ആരോ വിച്ച് ഗോസ് ആപ്പ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആരോയുടെ മുകളിൽ എന്തെഴുതും അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നും എഴുതേണ്ട അവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ആക്സിലറിക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ആക്ഷൻ വേഡിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഡിറ്റർമിനർ മോഡിഫയർ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് തൊട്ടുമ്പുകളിൽ എഴുതുക അതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് താഴെ പ്ലേസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല ആരോ മാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അതേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള വാക്കുകൾ എടുക്കുക എല്ലാം ഈ ചെറിയ സ്ലൈഡിൽ കൊടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഐ ആം ഐ കെ നോട്ട് പ്ലേസ് ഓൾ ദ വേഡ്സ് എബവ് ദ ആരു അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രിപ്പോസിഷനെയും നമുക്ക് ആ ചെറിയ ആ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് എല്ലാ പ്രിപ്പോസിഷനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അതിൽ ചിലതിന് മാത്രം എല്ലാ ഡിറ്റർമിനേഷനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അതിൽ ചിലത് മാത്രം എല്ലാ മോഡിഫയേഴ്സിനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സാധിക്കുകയില്ല അതിൽ ചിലത് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് ഓരോ ഓരോ ഘടനകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായത്തോടെ പഠിക്കാം കണ്ടിരിക്കുക വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ താഴെ എന്തെഴുതണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും മുകളിൽ അതിനൊരു അഞ്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് യു നിനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീ ദേ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വി ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹി അവന്
എന്നാൽ പോലും കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുവാനാണ് ഇവിടെ മൂന്നാം ഭാഗം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നൽകുക എപ്പോഴും മധ്യഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ അത് ചേർത്തൊരു വാചകം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ വാചകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഐ എം ഗീവിങ് തേർഡ് പാർട്ട് കുറച്ചൊക്കെ തേർഡ് പാർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റേതായ വീഡിയോകളിൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒന്നാം ഭാഗവും മൂന്നാം ഭാഗവും വിപുലീകരിക്കുന്ന രീതിയെ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്സിലറിയെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഹാവ് ടു എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ഹാസ് ടു എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ഈസ് ടു ആം ടു ആർ ടു എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി രസകരമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് കാണുക ഇനി നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഹാവ് ടു ഹാസ് ടു ഈസ് ടു ആം ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി പാർട്ട് ത്രീ കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഇത് തുടർന്ന് കാണുക ഇനി നമുക്ക് പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്ക് നോക്കാം പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കിവിടെ അഞ്ചണമുണ്ട് ക്ലൈമ്പ് കയറുക ഗോ പോകുക വേക്കപ്പ് എഴുന്നേൽക്കുക വാഷ് അലക്കുക ഹെൽപ്പ് സഹായിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് വാക്കുകളിൽ നിന്നും അഞ്ച് വാക്കുകൾ ഇതാ ആക്ഷൻ വേഡിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാം ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാണെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോകുക മൂന്നാം ഭാഗത്ത് ഈ തവണ നമുക്ക് നാല് വാക്കുകൾ ആവശ്യമാണ് എപ്പോഴും ഈ നാല് വാക്കുകൾ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രപ്പോസിഷൻ എൻ്റെ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യമാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ നിൽക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നാല് പ്രിപ്പോസിഷനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം പ്രിപ്പോസിഷൻസ് വി ഹാവ് ബാക്കി നമ്മൾ വഴിയെ കാണുന്നതാണ് ടു ഇൻ ഓൺ ഫ്രം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അധികം വ്യക്തമായി ഇതിൽ പറയുന്നില്ല മൂന്നാം ഭാഗത്തെ കുറിക്കുന്ന വീഡിയോകളിൽ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളിൽ അത് വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആദ്യം നിന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് എപ്പോഴും അത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല അത് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായി പോകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് കൊടുക്കാതെ വന്നാലും തെറ്റായി പോകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രപ്പോസിഷൻ കയ്യിലുണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ വയ്ക്കരുത് വയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് രീതിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക ഒന്ന് എ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പിന്നെ ദ അല്ലെങ്കിൽ ദി അല്ലെങ്കിൽ മൈ എൻ്റെ എന്നർത്ഥമുള്ള മൈ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അതുമാത്രമല്ല യുവർ നിൻ്റെ എന്ന് വയ്ക്കാം ദയർ അവരുടെ അവർ ഞങ്ങളുടെ ഹിസ് അവൻ്റെ ഹേർ അവളുടെ എന്നൊക്കെ വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അതെന്താണ് സീറോ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലാതെ പോകാം ആ പറയുന്ന ഡിറ്റർമിൻ്റെ താഴെ ഒന്നും എഴുതാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ അവിടെയും സീറോ വരണമായിരുന്നു സ്ഥലമില്ല അത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മാത്രമല്ല ഞാനത് മറന്നും പോയതാണ് ഡിറ്റർമിനറിൻ്റെ മുകളിൽ സീറോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ചില സമയത്ത് ഡിറ്റർമിനർ ഇല്ലാതെ ഡിറ്റർമിനർ സീറോ ആയി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മോഡിഫയറിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ മുകളിലും ഒരു സീറോയെ കാണുക ചിലപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയും വേണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പഠനം അത് കഴിഞ്ഞ് മോഡിഫയർ മോഡിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് അവസാനം വയ്ക്കുന്ന വാക്ക് ഇനി വരുവാനുള്ള ആ വാക്കുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് മോഡിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക മോഡിഫയർ ഒരിക്കലും വാചകത്തെ തെറ്റുവാനോ ശരിയാക്കുവാനോ അതിന് കഴിവില്ല അതിന് അർത്ഥവ്യാപ്തി കൂട്ടുവാനാണ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി നൽകുവാനായിട്ട് മോഡിഫയറിന് സാധിക്കും ഡിറ്റർമിനർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെച്ചാൽ തെറ്റായി പോകും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി പോകുന്ന സാഹചര്യം പ്രിപ്പോസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വാചകത്തെ
ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ഭാഗം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനർ അവിടെ മോഡിഫയറില്ല ടി എ വിശേഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വാക്കുകളില്ല ഇനി ഐ നീഡ് എ ഹോട്ട് ടീ ചൂടുള്ള ഒരു ചായ വേണം ഹോട്ട് ആ ഹോട്ടാണ് മോഡിഫയർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ഹോട്ടില്ലാതെയും പറയാം ഹോട്ടും വെച്ചും പറയാം ഓക്കെ ഐ നീഡ് എ ടി എന്ന് പറയാം അവിടെ മോഡിഫയറില്ല ഐ നീഡ് എ ഹോട്ട് ടീ അവിടെ ഹോട്ട് മോഡിഫയറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുവാനുള്ള വാക്കുകളാണ് മോഡിഫയറിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക ഇത് ചെറിയൊരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടേബിളാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി മനോഹരമാക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടേബിൾ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക മോഡിഫയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബിഗിനേഴ്സിന് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പദസമ്പത്ത് കുറവാണ് അതിന് നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് പഠിക്കാമെന്ന് എങ്ങനെ വാക്കുകൾ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹും എന്ന ചോദ്യം എടുക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആരെ ആരെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരാവുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ മുകളിലുണ്ട് അതിലേതാണ് ആരെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ആരെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ അത് മീ പിന്നെ രാജു രാജുവിനെ ആരെ രാജുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മീ എന്നെ അപ്പോൾ ഹുമിന് അർത്ഥമായിട്ട് രണ്ട് വാക്കുകളാണുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ട് വാക്കുകളല്ല സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക മീ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് ദം അവരെ എന്ന് ചിന്തിക്കാം അസ് ഞങ്ങളെ എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഹിം അവനെ എന്ന് ചിന്തിക്കാം അതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രാജുവിന് പകരമായി ഏത് ആളുടെ പേര് വന്നാലും അത് ആരെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവസാനം ഉപയോഗിക്കാം വാട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വേർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വാട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആപ്പിളാണ് ആപ്പിൾ അല്ലേ വാട്ട് വേർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന ഉത്തരവും കിട്ടും എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെയും നമുക്ക് വാട്ടിന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാം വേറിന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാം ആപ്പിളിനെയും നമുക്ക് വേറിന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാം വാട്ടിന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാം ആപ്പിൾ എങ്ങനെ വെയർ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതും വാട്ട് ഒക്കെ എന്താണ് നീ മേടിച്ചത് ആപ്പിളാണ് മേടിച്ചത് എന്താണ് കഴിച്ചത് ആപ്പിളാണ് കഴിച്ചത് എന്ന് ഉത്തരം പറയുവാൻ സാധിക്കും ബട്ട് വെയർ എന്ന് ഉത്തരമായിട്ട് ആപ്പിൾ എങ്ങനെ വരും വാട്ട് എന്നതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെ വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും രാജു എന്നതിന് വെയർ ആകുവാൻ സാധിക്കുമോ അതോ ഹും മാത്രമേ ആകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ വെൻ എന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം വി ഡസൻ ഹാവ് ഇൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഇൻ ദാറ്റ് ബോക്സ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് ഇൻ ഗിവൺ ആൻ എക്സാമ്പിൾ വെൻ വെക്കുന്നിടത്ത് ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി വെൻ എന്നത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുക വെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരേണ്ട മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇതാണ് എസ്റ്റഡേ നൗ ടുമാറോ പറഞ്ഞേ എസ്റ്റഡേ അല്ലെങ്കിൽ നൗ ഇപ്പോൾ ടുമാറോ നാളെ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് വരേണ്ടത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പറയാം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പറയാം ലാസ്റ്റ് മന്ത് പറയാം നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ പറയാം ലാസ്റ്റ് മൺഡേ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ പറയാം ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ പറയാം വർഷങ്ങൾ പറയാം ഇൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മാസങ്ങൾ ഇൻ ഫെബ്രുവരി ഇൻ മാർച്ച് ഇൻ മെയ് ഇൻ ജൂലായ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാസങ്ങൾ വെച്ച് പറയാം അത്രയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കരുതിയിരിക്കുക പിന്നെ ദിവസത്തിലെ സമയം വയ്ക്കാം ദിസ് മോർണിംഗ് ഈ കാലത്ത് ദിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ദിസ് ഈവനിങ് ഈ വൈകുന്നേരം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പറയാം സെവൻ എ എം ടെൻ എ എം അല്ലേ വൺ പി എം ടു പി എം എന്നൊക്കെ വെന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വരണം വെൻ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെന്നിന് ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുക്കാത്തത് കുറച്ചുകൂടി സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമെങ്കിലും അവിടെ കൊടുത്തേനെ ഇനിവേ ഇവിടെ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലമാകുമോ ആപ്പ
സ്ഥലമാണ് കുരു എവിടെയാണ് ആപ്പിളിലാണ് അല്ലെ വാക്സ് എവിടെയാണ് ആപ്പിളിന് പുറത്താണ് ആ പ്രാണി എവിടെയാണ് ആപ്പിളിന് പുറത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആപ്പിൾ അവിടെ എന്തായി മാറുന്നു വയറിന് ഉത്തരമായി മാറുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് നീ കഴിച്ചത് ആപ്പിളാണ് കഴിച്ചത് എന്താണ് മേടിച്ചത് ആപ്പിളാണ് മേടിച്ചത് എന്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആപ്പിൾ വാറ്റിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് വെയറാണ് എവിടെയാണ് നീ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എവിടെയാണ് നീ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് എന്നാൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു ആശുപത്രിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വാട്ടിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് വരിക വെയറിന് ഉത്തരമായിട്ടല്ല വരിക ഓക്കെ എവിടെയാണ് അവനെ നീ കണ്ടത് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലാണ് കണ്ടത് അത് വെയറിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ നിൽക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ വീഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഭാഗത്തെയാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഏതായാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓക്കെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെറ്റ് സി ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് സെൻറ്റൻസസ് ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടേബിൾ നോർമലി എ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ പാർട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ട് എഗെയിൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു തേർഡ് പാർട്ട് വി ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഇൻ ടു ഫോർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് Uh, that you can see let's see how we can make examples using this sentence construction table kadinja slide il ninnum ee slide il ulla vyathyasam endana ivide korachu vaakkal highlight cheyidirikkunu madhya bhagathe red kondu highlight cheyidirikkunu edathu bhagavum valathu bhagavum black kondu highlight cheyidirikkunu aa vaakkal താഴെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാചകമായി ഇപ്പോൾ മോഡിഫയറിൽ കാണുന്ന വാക്കുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്താൽ അത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറയാറില്ല എസ്പെഷ്യലി ഹാവ് ടു വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മോഡിഫയർ ഇൻആാക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്നത് ഓരോ വാക്കുകൾ താഴെ ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് വാചകമായി ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള വാക്കുകൾ യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ബിഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാമെങ്കിലും അതിനൊരു മനോഹാരിതയില്ല എനിക്കൊരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊന്നും പറയാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചെസ്റ്റ് നെഞ്ചിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുക യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹൗ ടുവിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വളരെ മനോഹരമായി ഹൗ ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ അർത്ഥത്തിൽ വയ്ക്കുക നിർബന്ധത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഹൗ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ടു ഹാഡ് ടു വിൽ ഹാവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് സമ്മർദ്ദം വരികയും അത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അത് കാണാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുക ഹാവ് ടു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടിയിൽ കാണുന്ന സ്പേസ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനാണ് അതുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നു കൂട്ടി വായിക്കുക യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ നിനക്ക് ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക യു ഹാവ് ടു വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് സെവൻ എ എം തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള സ്ലൈഡിൽ ഗോക്കി ടു ആണ് ലേക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രി ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ടു ലേക്ക് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ടു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻ എ എം അവിടെ ടു അല്ല മറിച്ച് അറ്റാണ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നീ എഴുന്നേൽക്കണം ഉണരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സെവൻ എ എം യു ഹാവ് ടു വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് സെവൻ എ എം വേക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണരുക ഹാവ് ടു വേക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണരേണ്ടതുണ്ട് ഉണരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ആർ ടു ചേരില്ല ആർ ടു കുറച്ചുകൂടി ഗമയുള്ള വാക്കാണ് പ്രൈവറ്റ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിൽ അധികം ആർ ടു കടന്നു വരില്ല എപ്പോഴും
തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് വാക്കുകളില്ലാതെ വാചകങ്ങളില്ല നമ്മളെത്ര നല്ല സ്ട്രക്ചറുകൾ പഠിച്ചാലും വാചകങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകളെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാൽ വാക്കുകൾ അങ്ങനെയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുവാൻ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അത് പഠിച്ചേ തീരൂ കാരണം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മനോഹരമാകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വാക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വാക്കുകൾ കാണാം അത് തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അത് ഡിക്ഷണറിയുടെ പേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ വാക്കുകൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഈ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ വളരെ ചെറുതാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ കാണുക ഇനി മൊബൈൽ ഫോണിൽ വ്യക്തമെങ്കിൽ തുടർന്ന് കാണുക ഓക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വാക്കുകൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് അതിലെത്ര വാക്കുകൾ പഠിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വാക്കുകൾ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചിലവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചുകൂടി ഒരു എഴുത്ത് ഭാഷയ്ക്ക് കൂടി അനുഗ്രഹമാകുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മൂവായിരം വാക്കുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് മൂവായിരം എന്ന നമ്പർ കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് എന്നാൽ മൂവായിരത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്രിങ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് അത് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും ക്ലിയറായോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളതിനെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നൗൺ പ്രോനൗൺ അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്വേർബ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു കാറ്റഗറിയെ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കാറ്റഗറിയെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കത് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു മാസം മുപ്പത് ദിവസമുണ്ട് ഒരു ദിവസം മുപ്പത് വാക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് വാക്കുകൾ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അറുന്നൂറ് വാക്കുകൾ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തൊള്ളായിരം വാക്കുകൾ പഠിക്കാം അതിന് ക്ഷമ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര മാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് കാണുവാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആ സാറ് പറയുമ്പോൾ ലളിതമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ പഠിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വിദ്യയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ മൂവായിരം വാക്കുകൾ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആണ് ഈ വാക്കുകളെ നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു റിസർച്ചിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ മൂവായിരം വാക്കുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മൂവായിരം വാക്കുകൾ ഏതൊരു ബിഗിനറും അതിനെ സ്വപ്നം കാണുക തുടങ്ങി ഈ പറയുന്ന മൂവായിരം വാക്കുകളുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം വേണമെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് വേഡ്സ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ കിട്ടും ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് എസെൻഷ്യൽ വേഡ്സ് എന്നടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കിട്ടും ആ പി ഡി എഫ് ഒരു ഡി ടി പി സെൻറ്ററിലോ ഒരു കോപ്പിയിങ് സെൻറ്ററിലോ കൊടുത്താൽ അവരത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നൽകും അതെപ്പോഴും കൂടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് എനിക്ക് തരുവാൻ സാധിക്കും ഇനി മലയാളം അർത്ഥം അറിയണമെങ്കിൽ അത് നുള്ള ഡിക്ഷണറി നമ്മൾക്കുണ്ട് അത് അതിനും ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഈ വാക്കുകൾ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും കാണാം തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ട സ്ലൈഡ് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആക്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹെൽപ്പ് വാഷ് വേക്കപ്പ് ഗോ ക്ലൈമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിക്ഷനറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഈ ഡിക്ഷണറിയിൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഒരു വാക്കിൻ്റെ അപ്പുരത്ത് വി കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ വി കണ്ടാൽ അതൊരു വെറുപ്പാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പറയുന്ന ഡിക്ഷണറിയിലെ വിയെ മാത്രം പ്രണയിക്കുക പ്രേമിക്കുക അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള വാക്കുകൾ
എ ഡി ജെ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ട സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടേബിളിൽ ഉപയോഗിക്കാം മോഡിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ മോഡിഫയറിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഇതിൽ കാണുന്ന എ ഡി ജെകളെ ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപയോഗിച്ചും പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് മാത്രം ആദ്യം പഠിക്കുക ഓക്കെ വി കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വേർഡുകൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വരിക ചിലപ്പോൾ എൻ എന്നും കാണാം വി എന്നും കാണാം അതായത് അത് പേരുമാണ് പ്രവൃത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പേരുമാണ് പ്രവൃത്തിയുമാണെങ്കിലും അതിനെയും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം അതിൽ പ്രവൃത്തിയുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചുവന്ന മഷിയെടുത്തുകൊണ്ട് വി കാണുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ പേജിലൊന്നും ആദ്യം പോകണ്ട ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പേജിലെ വാക്കുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക വി എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അത് ഒരു എന്തായിരിക്കും വെർബായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐ ചേർത്ത് പറയുക വി കണ്ടെത്തിയാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് വെറുതെ പറഞ്ഞേക്കുക ഓക്കെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് വെറുതെ പറഞ്ഞേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതൊരു വെർബാണെന്ന് അപ്പോൾ വെർബ് കണ്ടെത്തുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് പറയുന്നു അതിൻ്റെ അടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വെർബ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ സഹായക്രിയയുമുണ്ട് വെർബ് വരുമ്പോൾ മെയിൻ വെർബുമുണ്ട് ഓക്സ്ലറി സഹായക്രിയയുമുണ്ട് സഹായക്രിയകളും ഈ ഡിക്ഷണറിയിൽ കണ്ടെത്തിയേക്കാം സഹായക്രിയകളെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹായക്രിയ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട അത് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സഹായക്രിയയെയും മെയിൻ വെർബിനെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം വി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സഹായക്രിയയാണോ മെയിൻ വെർബാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഐ എൻ ജി ചേർത്താൽ മതി ഐ എൻ ജി ചേർത്താൽ അങ്ങനെ പറയുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് മെയിൻ വെർബ് അതിന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അഭാൻഡൻ എന്ന വാക്കിൽ വി ഉണ്ട് ഞാനത് അടയാളപ്പെടുത്തി പിന്നെ വീണ്ടും എവിടെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ അബ്സോർബിലാണ് നെസ്റ്റ് വി അതൊരു വെർബാണെന്ന് മനസ്സിലായി അബ്യൂസിൽ രണ്ടുമുണ്ട് എൻ അതൊരു പേരാണ് പിന്നെ അതിൽ വി ഉണ്ട് വെർബുണ്ട് അബ്യൂസിങ് അബ്സോർബിങ് ബാൻഡനിങ് എന്ന് നമുക്ക് ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് പറയാം അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തു ഇനി അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റിങ് ഗുഡ് അടുത്തത് അക്കമ്പനി അക്കമ്പനിയിങ് ഇനി താഴെ ആ ഒരു കോളത്തിൽ വി കാണുന്നുണ്ടോ യെസ് അക്കൗണ്ട് നൗൺ വെർബ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൗൺ ആണ് വരിക വെർബ് വരാറില്ല അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അക്കൗണ്ടിങ് അതിൽ ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വെർബാണ് ഓക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എൻ ജി ഉള്ള കാരണം അതിനെ നമുക്ക് വെർബുമായിട്ട് കണക്കാക്കാം നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അക്യൂസിലേക്കാണ് പിന്നെ അച്ചീവ് പിന്നെ അക്നോളജ് പിന്നെ അക്വയർ ഇനി വരുന്നത് ആക്ട് അഡാപ്റ്റ് ആഡ് അഡ്രസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ആദ്യ പേജിൽ ഈ ഡിക്ഷണറിയുടെ ആദ്യ പേജിൽ വെർബുകളായിട്ട് വെർബുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ഇത്രയും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഡിക്ഷണറിയെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കയ്യിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യ പേജ് എടുത്ത് വി കാണുന്ന വാക്കുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി തുടർന്ന് കാണണ്ട ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇത്രയും ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ലേ ചെയ്യുക അത് ആ ചെയ്യലാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് തോന്നുക നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് യു നീഡ് ഇറ്റ് ഇനി ഈ വാക്കുകളിൽ എത്ര വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് നോക്കുക ഓരോ വാക്കിലൂടെ പോയി നോക്കുക ആകെ പതിനഞ്ചാണുള്ളൂ എന്നിട്ടൊരു പച്ച മഷിയെടുത്ത് അത് റൗണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ബാൻഡൻ എന്ന വാക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല ബാൻഡൻ ഐ ഡോ നോ ഇറ്റ്സ് എ ടഫ് വേഡ് അല്ലേ നോക്കൂ അബാൻഡൻ എന്ന വാക്ക് ഒരു ക
അത് ആവശ്യമുണ്ട് സായിപ്പൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആവശ്യമുള്ള കാരണമാണ് ഈ മൂവായിരം വാക്കുകളിൽ അത് വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവനെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അബ്സോർബ് അടുത്ത വാക്ക് ഏതാണ് അബ്സോർബ് ചിലർക്കറിയാം അബ്യൂസ് ചിലർക്കറിയാം അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് കുറച്ചുകൂടി പേർക്കറിയാം ഏൽക്കുക സ്വീകരിക്കുക അ കമ്പനി എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അക്കൗണ്ട് അത് നൗണായിട്ട് കുറച്ച് പേർക്കറിയാം വെറുപായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം അറിയില്ലായിരിക്കും അക്യൂസ് അതും ഒരു റയർ വേഡാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് പേർക്കറിയാം അച്ചീവ് അത് കുറേ പേർക്കറിയാം നേടുക അച്ചീവ് അക്നോളജ് അതും ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേഡാണ് അക്വയർ ആക്ട് അതൊരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ആക്ട് അഡാപ്റ്റ് ആഡ് കൂട്ടുക അതും അറിയാമായിരിക്കും അഡ്രസ് അത് നൗണായിട്ട് അറിയാം വെറുപായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല നിൻ്റെ അഡ്രസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അവൻ്റെ അഡ്രസ് എന്താണ് അഡ്രസ് എഴുതിയേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് നൗണായിട്ടാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക വെറുപായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് പഠിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ കൂടെ വിയും ഉണ്ട് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് അത് വി ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്കിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ആഡ് എ ഡി ഡി ആഡ് അക്സെപ്റ്റ് അതൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ കോമൺ ആണ് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് നോക്കുക അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇത്രയും ചെയ്തോ ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് അഡ്മയർ ലാസ്റ്റ് വാക്ക് അഡ്മയർ ഓക്കെ ഐ അഡ്മയർ മമ്മൂട്ടി ഐ അഡ്മയർ മോഹൻലാൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആരാധിക്കുക അഡ്മയർ അതും നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ രസകരമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാ വാക്കിനെയും മറന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് വെറുപകൾ മാത്രം അതിനായി വി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകളെ നമ്മൾ എടുത്തു നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകളെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പതിനാറ് വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അഭാന്തൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഡിക്ഷണറി വരുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന വീഡിയോയിൽ നോക്കി കണ്ടാൽ അഭാന്തൻ എന്നതിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം എഴുതി കാണിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതിന് എന്നിട്ട് അതുപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു വാചകം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അതിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം പറയുന്ന ഡിക്ഷണറികൾ വരുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഈ പതിനാറ് വാക്കുകളെല്ലാം അതിലൂടെ വരും പക്ഷേ അതിന് ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഡിക്ഷണറികളെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നമ്മൾക്കൊരു മൊബൈൽ ആപ്പുണ്ട് അതായത് മൊബൈൽ ആപ്പ് അതൊരു ഡിക്ഷണറിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ല ഐ നീഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് അയച്ചാൽ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി തുറക്കുക അപ്പം ബാൻഡൻ എന്ന വാക്ക് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ഡിക്ഷണറി എടുക്കുക മൊബൈൽ ഡിക്ഷണറി എടുക്കുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാൻഡൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി എ എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എ ബി എ എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ആ ലെറ്റേഴ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ താഴെ വന്നു തൊട്ട് താഴത്തെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് താഴെ വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ബാൻഡൻ ആണ് അതിവിടെ ഞാൻ കണ്ടു എ ബി എ എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അത് താഴെ എത്തി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബാൻഡനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴെ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ വന്നു അബാൻഡൻ വെടിയുക ഉപേക്ഷിക്കുക കൈവെടിയുക ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അബാൻഡൻ ഉപയോഗിക്കും വെടിയുക അതും അതേ അർത്ഥമാണ് കൈവെടിയുക അതും ഏകദേശം അതേ അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മലയാള അർത്ഥങ്ങൾ അബാൻഡൻ നമ്മൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ പവർഫുള്ള് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി അബാൻഡൻ എന്ന് എങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ നീല വാക്കിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൊബൈൽ ശബ്ദിക്കും അതിൻ്റെ സ്പീക്
ആദ്യം വെർബ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും അഭാൻഡൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ബുക്കിലുണ്ട് വെടിയുക ഉപേക്ഷിക്കുക കൈവെടിയുക അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു താഴെയതിൻ്റെ മലയാളം വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അബ്സോർബ് എ ബി എസ് ഒ ആർ ബി എ ബി എസ് ഒ ആർ നടിച്ചപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നു അബ്സോർബ് കണ്ടു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വലിച്ചെടുക്കുക ആഗിരണം ചെയ്യുക വലിച്ചെടുക്കുക ആഗിരണം ചെയ്യുക ഗ്രസിക്കുക ഗ്രസിക്കുക എന്ന വാക്ക് പുതിയതായിരിക്കാം വിട്ടേക്കുക അതൊന്നും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളം പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കുക ആഗിരണം ചെയ്യുക എന്ന രണ്ടർത്ഥം അതിനുണ്ട് അത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബുക്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ വീണ്ടും അബ്യൂസ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൗണുമുണ്ട് വെർബുമുണ്ട് നോക്കാം അബ്യൂസിൻ്റെ അർത്ഥം ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നോക്കാം അബ്യൂസ് ഇവിടെ നമ്മൾ അബ്യൂസിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കുക അപമാനിക്കുക ചീത്ത പറയുക ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക മൂന്നർത്ഥങ്ങളാണ് അബ്യൂസിനുള്ളത് ഓക്കെ അപമാനിക്കുക ചിത്ത പറയുക ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക നൗണായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അതിനുണ്ട് അത് ഈ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ഏൽക്കുക സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അക്സെപ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എ സി സി ഇ പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അക്സെപ്റ്റ് താഴെ കണ്ടു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നീല നിറത്തിലായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി കണ്ടു അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണവും നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു അടുത്ത വാക്ക് അക്കമ്പനി അക്കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ പോകുക ചേർന്ന് വരിക ഐ ആം അക്കമ്പനിയിങ് ഹിം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് ഐ അക്കമ്പനീഡ് ഹിം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോയി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എത്ര രസകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് അനിവാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി അതിലെ ഇരുപത് ഘടനകൾക്ക് ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകളിൽ ഇരുപത് ഘടനകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഘടനകളാണ് ഡൂയിങ് വേഡിൻ്റെ ഘടനകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വെറുപുകൾ കൂടിയെ തീരൂ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവോ അത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വാചകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടെ പോവുക ചേർന്ന് വരിക ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചണമാണ് കണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ ആപ്പിലൂടെ കണ്ടെടുത്ത് എഴുതുക ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം മനസ്സിലൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സ്ലൈഡിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതായത് പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഏരിയ അത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റേതാണ് പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് അതിൻ്റെ വലതുഭാഗം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ അഞ്ച് വാക്കുകൾ തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ട ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ച പതിനാറ് വാക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അഞ്ച് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കണ്ടു ആ അഞ്ച് വാക്കുകളാണോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക ആ അഞ്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് പറ്റാവുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഘടനകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ഒരു ഘടനയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയാൽ അടുത്ത വാക്ക് അടുത്ത ഘടനയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ വാക്കുകളും ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകളിലൂടെ കടന്നു പോകട്ടെ ചില ചില വാക്കുകൾ ചില ഘടനയ്ക്ക് യോജിക്കില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു അർത്ഥം കിട്ടില്ല പറയാമെങ്കിലും അർത്ഥം കിട്ടില്ല അതിനെ അർത്ഥം കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പുതിയ വാക്ക് എടുക്കുക അതാണ് യഥാർത്ഥ പഠനം വെറുതെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാചകങ്ങൾ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പഠനം മറിച്ച് അധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയണം ഇങ്ങനെയൊരു ഈ ഒരു വാചകം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വ്യാകരണപരമായി ശരിയാണെങ്കിലും യുക്തിപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വാചകം ഞാൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല നമുക്ക് പുതിയ ഒരു വെർബ് എടുക്കാം അതിന് പകരം ആ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അർത്ഥപൂർണതയാക്കാം അതിനെ അർത്ഥസുന്ദരമാക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചെഴുതുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് പഠിച്ച അഞ്ച് വാക്കുകളെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോട് കൂടെ ചേരാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ക്രിയകളെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഓക്സിലറികളാണ്
അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ആദ്യ വരബിനെ നമുക്ക് ഓക്സിലറി എന്നും അവസാനം വരുന്ന വരബിനെ നമ്മൾ മെയിൻ വരബുമായിട്ട് കണക്കാക്കിയാണ് ഇത് പഠിക്കുക ഓക്കെ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഹാവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ടു ഈസ് ടു ആം ടു ആർ ടു എന്ന് മനോഹരമായി കണ്ടു അതിലേക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിച്ച അഞ്ച് പുതിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിൽ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കൂട്ടുക ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അഭാൻഡൻ ഹാവ് ടു അബാൻഡൻ അഭാൻഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇനി ആദ്യ ഭാഗം ഹാവ് ടു എന്നായി ഹാവ് ടു അബാൻഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗം ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഹാവ് ടുവിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വേണം വി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുക വി ഹാവ് ടു അബാൻഡൻ ഓക്കെ വെഹിക്കൽ സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൽ ദിസ് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൽ സ്റ്റോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വെഹിക്കൽ ഈ സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൽ ദിസ് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൽ ഈ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത വാഹനം അതാണ് ദിസ് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൽ തീർച്ചയായിട്ടും മോഡിഫയറിൽ സ്റ്റോളൻ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ വാക്കുകളും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ മോഡിഫയർ എന്ന ഭാഗം ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകളിൽ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ മോഡിഫയർ വേണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാം ഭാഗത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായി പറയുന്ന വീഡിയോകളിൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ തീരുന്നതുവരെ ഇടതു ഭാഗവും അവസാന ഭാഗവും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടേക്കുക മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ട കാര്യം ഹാവ് ടു അബാൻഡൻ എന്നാണ് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണുക അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാവ് ടു അബാൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും അബാൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ അർത്ഥം വെടിയുക ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അത് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഹാവ് ടു ചേരുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് വെടിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആയി മാറുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി വി ഹാവ് ടു അബാൻഡൻ ദിസ് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൽ ഈ മോഷിച്ചെടുത്ത വാഹനം നമ്മൾക്ക് വെടിയേണ്ടതുണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ അബദ്ധമാണ് പോലീസ് നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾക്കൊരു സമ്മർദ്ദം നൽകുന്നു അത് മനസ്സിലായ ആൾ പറയുന്നു വി ഹാവ് ടു അബാൻഡൻ ദിസ് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൽ വി ഹാവ് ടു അബാൻഡൻ ദിസ് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിന് ഇതിലും നല്ലത് അതിലുണ്ടാകാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാവ് ടുവിനെ വെച്ച് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ടാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ഓക്കെ മസ്റ്റ് വെച്ച് പറയാം വി മസ്റ്റ് അബാൻഡൻ ദിസ് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ്നെസ് അതിലേക്ക് വരികയാണ് ഗൗരവം വരികയാണ് ഹൗ ടുവിൽ അത്ര ഗൗരവമില്ല എന്നാൽ ഹൗ ടു മാറ്റി മസ്റ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ഗൗരവമായി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഹൗ ടുവിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഷുഡ് ഉപയോഗിക്കാം വി ഷുഡ് അബാൻഡൻ ദിസ് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൾ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പവർ കുറയുകയാണ് അപ്പം മസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട അത് കളഞ്ഞേക്കൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും വി മസ്റ്റ് അബാൻഡൻ ദിസ് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൽ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയാം വി മസ്റ്റ് അബാൻഡൻ ദിസ് സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൽ ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റോളൻ എന്ന വാക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹവ് ടു മാറിയിട്ട് മസ്റ്റ് വന്നത് മോഷ്ടിച്ച് എടുത്ത വെഹിക്കൾ എന്ന അർത്ഥം നൽകിയ സ്റ്റോളൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാവ് ടുവിന് പകരം മസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റോളൻ ഇല്ലാതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഏതാ നല്ലത് വി ഹാവ് ടു അബാൻഡൻ ദിസ് വെഹിക്കൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹാവ് ടു ആയിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ സ്റ്റോളൻ ഇല്ലാതെ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാലമായില്ലേ ഇരുപത് വർഷമായില്ലേ കാറ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹാവ് ടു ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എപ്പോഴും വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന സ്വഭാവം ചെല്ലേണ്ടയിടത്ത് വൈകി ചെല്ലുന്നു അ
ജനിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുക വി ആർ ടു അബാൻഡൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വി ആർ ടു തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറ്റില്ല കാരണം സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നടക്കുക ഇനി നമുക്ക് അബ്സോർബ് എന്ന വാക്കിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വെർബ് ആ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഘടനകളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അബ്സോർബ് അതിലേക്ക് ഹാവ് ടു ചേരുന്നു വാൾസ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് വേറെയാണ് അയ്യു ദേവി ഹി എന്നല്ല നിങ്ങൾ പഴയ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുക വാൾസ് ഹാവ് ടു അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് വലിച്ചെടുക്കുക ആകരണം ചെയ്യുക വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആകരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ വാൾസ് ഹാവ് ടു അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് ഇതേത് ജീവിത സാഹചര്യമായിരിക്കാം ഏത് നിറമാണ് ചൂടിനെ വലിച്ചെടുക്കുക ഏത് നിറമാണ് ചൂടിനെ വലിച്ചെടുക്കുക ബ്ലാക്ക് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് അല്ലേ ചൂ ചൂടിനെ ആകരണം ചെയ്യുന്ന കളർ കൂടുതൽ ചുമരുകൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റർ അദ്ദേഹം അടിക്കുന്നത് വേറൊരു കളറാണ് ആ കളർ ചൂടിനെ ആകരണം ചെയ്യില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഉടമസ്ഥൻ അയാളോട് പറയുകയാണ് വോൾസ് ഹാവ് ടു അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് വോൾസ് ചൂട് ആകരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു ചെയ്ൻ ദ കളർ ബ്ലാക്ക് കളർ ഈസ് ഇനോ ഹാഡ് ബെറ്റർ ബി ഓൺ ദ വാൾ ഓക്കെ അതായിരിക്കും നല്ലത് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ചൂസ് ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും പറയുക അതായിരിക്കും നല്ലത് ദ വോൾസ് ഹാവ് ടു അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ പഠിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പ്ലാൻസ് ഹാവ് ടു അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിച്ചെടുക്കുക ആഗ്രഹം ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് അബ്സോർബ് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി കാണുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ വാചകത്തിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല വാചകമൊക്കെ ശരിയാണ് പ്ലാൻസ് ഹാവ് ടു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലാൻസിനോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനയിലെ വേറെ ഘടന വെച്ച് പറയണം അത് വരട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും പ്ലാൻസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു പ്രപഞ്ച സത്യമാണ് ഏത് പ്ലാൻറ്റായാലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് ശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയൂ ഐ ഹാവ് ടു ബ്രീത്ത് പറയൂ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറയാം എല്ലാ വാതിലും അടച്ചു ജനലും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഐ ഹാവ് ടു ബ്രീത്ത് എനിക്ക് ശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയാണ് നമ്മളെല്ലാം എപ്പോഴും ശ്വസിക്കുകയും നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബ്രീ വി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് വി ബ്രീത്ത് ഇൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ചില സ്പെഷ്യൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റി പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലായി റൂമുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ വാതിലൊന്ന് തുറന്നേ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ മാൻ ഐ ഹാവ് ടു ബ്രീത്ത് അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാൻസിനും വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ പുറത്ത് വളരേണ്ട ഒരു പ്ലാൻറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അകത്തെ മുറിയിൽ വെച്ച് വാതിലടച്ചാൽ വൈ ആർ യു യു നോ കീപ്പിംഗ് ദിസ് പ്ലാൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിന് വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയാം അത് വേറൊരു സാഹചര്യം അല്ലാതെ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാ പ്ലാൻസിൻ്റെയും ഒരു സ്വഭാവം എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പൊതു സ്വഭാവമാണ് പ്ലാൻറ്റായാൽ അതിനതുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് ഇതല്ല ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ സാഹചര്യം കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകളിലെ വേറെ ഘടനകളായിരിക്കും അതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപമാനിക്കുക ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക ദുരുപയോഗം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ അറിയാമെന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ ഹാവ് ടു ഉപയോഗിക്കില്ലേ ഹാവ് ടു ഉപയോഗിച്ചാൽ അർത്ഥമില്ലേ അങ്ങനെ പറയൂ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പവർ അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയാലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഐ ഹാവ് ടു അബ്യൂസ് മൈ ഗിവൺ പവർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാം എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അബ്യൂസ് എന്നതിലല്ല തെറ്റ് മറിച്ച് ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഹാവ് ടുവിലാണ് തെറ്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഘടനകൾ ഉപയോ
അങ്ങനെ ഒരു നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവൻ ആരും ഈ ലോകത്തിലില്ല അതിനായിട്ടുള്ളവൻ ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈസ് ടു ആം ടു ആർ ടു ചേരില്ല പിന്നെയും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹൗ ടു വരാം പക്ഷെ ഹൗ ടുവിനേക്കാൾ നല്ലത് ഐ മേ എന്നായിരിക്കും നല്ലത് ഐ മേ അബ്യൂസ് മൈ ഗിവൺ പവർ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്തേക്കും എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഘടനകൾ കഴിയുമ്പോഴതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും അടുത്ത് നോക്കാം അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഹാസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് മനോജ് ഹാസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മനോജ് ഹാസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഹാസ് ടു വന്നത് എന്താ കാരണം മനോജ് സിംഗിളർ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുൻപുള്ള വീഡിയോ കാണുക ഹാവ് ടുവിന് എന്തർത്ഥമുണ്ടോ അത് തന്നെ ഹാസ് ടുവിനും ഉണ്ട് പക്ഷേ വ്യത്യാസം കൂടെ ചേരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഐ വന്നാൽ ഹാവ് ടു ദേ വന്നാൽ ഹാവ് ടു വി വന്നാൽ ഹാവ് ടു പക്ഷേ ഹി വന്നാൽ ഹാസ് ടു ഷി വന്നാൽ ഹാസ് ടു മനോജ് വന്നാൽ ഹാസ് ടു രമ്യ ഹാസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റിന് ഏൽക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കൂടുതൽ യോജിക്കുക ഹാസ് ടു ചേരുമ്പോൾ ഏൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ദ ഓഫർ ആണെങ്കിലോ മനോജ് ഹാസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ ഓഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അക്സെപ്റ്റിന് സ്വീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥമായിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക മനു ഹാസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ ഓഫർ ആ ഓഫർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഹാസ് ടുവിന് പകരം ഈസ് ടു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് വരിക അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഹാസ് ടു ആണ് കൂടുതൽ ചെരുക ഒരിഞ്ഞൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങിലാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാസ് ടുവിന് പകരം ഈസ് ടു വയ്ക്കാം മനോജ് ഈസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവൻ ഏൽക്കേണ്ടതാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഒഫീഷ്യൽ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ടു ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലാക്കുക പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈസ് ടുവിനേക്കാളും പവർ ഹാസ് ടുവിനായിരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുൻപുള്ള വീഡിയോ കാണുക അക്കമ്പനി അതിനോടുകൂടി ഹാസ് ടു ചേരുന്നു ഹി ഹാസ് ടു അക്കമ്പനി ഹിസ് ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ടീച്ചറിൻ്റെ മോഡിഫൈ ട്യൂഷൻ ആണ് വിശേഷണമാണ് അത് ട്യൂഷൻ ഹി ഹാസ് ടു എ കമ്പനി ഹിസ് ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ഹി ഹാസ് ടു എ കമ്പനി ഹിസ് ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ എ കമ്പനി കൂടെ പോകുക ഹി ഹാസ് ടു എ കമ്പനി ഹിസ് ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടു സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ വിത്തൌട്ട് വേർ സി കെ നോട്ട് ഡു എന്നത് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രിൻറ്റ് യു നോ ഐ മീൻ ദ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഡിക്ഷണറി ബൈ ഗൂഗിളിങ് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് വേറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ഗോ ടു എ ഡി ടി പി സെൻ്റർ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് ടേക്ക് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രിൻറ്റ് യുവർ ഹോം ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വി കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അത് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബുക്കിലെഴുതുക ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അബാൻഡൻ അബ്സോർബ് അബ്യൂസ് അക്സെപ്റ്റ് എ കമ്പനി ഒരു തവണ അതിൻ്റെ മലയാളം പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മലയാളം ആവശ്യമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ചു പോകാറില്ല വാട്സ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ച് പോകാറില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉള്ളിലുണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വാക്കുകളായി മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹാസ് ടുവോ ഹാവ് ടുവോ വെച്ചാൽ അതോടുകൂടി മലയാളമില്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മൂവായിരം വാക്കുകളിലെ വേർബെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലെല്ലാം പോയി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക വീണ്ടും നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷ് കോപ്പി എടുക്കുക ആ ഫ്രഷ് കോപ്പിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യ പേജിലേക്ക് വരിക ആദ്യ വാക്കായ അബാൻഡനിലേക്ക് വരിക അവിടെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം പഠിക്കേണ
Criticize me when I am wrong. Appreciate me when I am right. I hope you got tired. You all have lost your patience. I can feel it. So I stop now saying that. Be with me. You can be fluent. Thank you. British Ajaria. English is my life. English is my life.